নমস্কার প্রিয় শ্রোতা দর্শক কৃষ্ণকান্ত সন্দিক রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশেষ বিদায়তনিক অনুষ্ঠানটি আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো আজি আমার লগত এটি বিশেষ আলোচনা করবল আছে গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টর উপেন্দ্র ভা আকাশম ডরিয়া আর অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার নাথ ডরিয়া নমস্কার আমি আজি আলোচনার বিষয় হিসাবে যেটি বিশেষ বিষয় নির্বাচন করছো সেইটি হয়েছে ভাষার কালিকা কালিকার অর্থ তো যদি আমি যদি বিচার করো কালিকার অর্থ হৈছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ভাষার যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যর মাজরে সেই ভাষার তার যে নিজত্ব সেই গোটে গুণব প্রকাশ পায় আর আমার ভাষা ভারতের যিনি আধুনিক ভাষা সমূহ ভিতর ভাষা তো একটা অতি সমৃদ্ধিশালী ভাষা আর আমার এই ভাষার যে কালিকা সেই কালিকার ভাষার গীত মাত সাহিত্য সৃষ্টি সমূহ আজিও চকুত লগা হয়ে আছে আর আমার সাহিত্যিক সকলে যুগে যুগে সৌ তাহানিরপা আমি শঙ্করদেবর সময় প্রায় কো বা প্রা শঙ্করী যুগের সময় প্রায় কো অতি প্রাচীন কালের পরে ভাষার যে বিকাশ সেই বিকাশের প্রত্যেকটা স্তরতে সেই ভাষার সেই যে কালিকা সেই কালিকাটো সংরক্ষণ করবল তাক আপডাল করে ডর দীঘল করবলে যথেষ্ট প্রয়াস করেছে আহকসুর আজি প্রজন্মর আমি ভাব এই আলোচনাটি যথেষ্ট উপকারত আহিব গতি আমি মূল আলোচনালে আগবাড়ো পুনতে আমি রাভা সার ওসর আহো সার ভাষার কালিকা বিশেষক ভাষার কালিকা এই বিষয়ে আপনি কোন দিকের পর আপনি বার কব বিচার যেহেতু আপনি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি আর তদুপরি আপনি যে তিবেত বর্মীয় ভাষা গোষ্ঠী তার আপনি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত আপনি কি কব বিচার স্যার এই বিষয়টি আসলে ভাষা সংস্কৃত মূল্য ভাষা আর এটা সময়ত বাংলা আর ইটু সিটুর উপভাষা বা অফসুট বলিয়ে এটা ব্রিটিশর দিনত এটা কি হয়েছিল বাক বিতণ্ডা চলিছিল বা বাংলা ভাষার উপভাষা বলে প্রায় দাবি করছিল পরবর্তীকালত হেমচন্দ্র বড়া প্রমুখে ব্যক্তি সকল বা আমার এই এফিউ রিমার্কস তখেতসলে দেখালে নহয় বাংলা লগর সম্পর্ক থাকলেও ভাষার বহুখিন স্বকীয়তা আছে যেটু নাকি আমি এটা আলোচনা করব লোক যে কি ক্ষেত্র আমি বাংলা হিন্দি নেপালি উড়িয়া আদি ভাষাতকার কি নিজস্বতা আছে গতি আমি সেই যদি ভাষাতাত্ত্বিকভাবে আলোচনা করব লাগলে আমি তিনটা বা চারিটা ভাগত ভগাই আলোচনা করো ফনোলজিকালি ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে মরফোলজিকালি রূপতাত্ত্বিকভাবে সীমান্তিকলি অর্থগতভাবে আর আমি শব্দ সম্ভারের ফলের পর বা বাক্যতত্ত্বর ফলের পর আমি আলোচনা করব এটা আমার সততে প্রশ্ন উঠে যে বাহির মানুষে বাহির মানে বাহির মানে বাহির মানুষে যেটা ভাষা শিখে বা ইয়াত চাকরি বাকরি করবলে যেটা আহে কি অসুবিধা পায় সেইটাই আসল ভাষার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এটা ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে ভাষাত ভারতের আন ভাষাত নথকা একটা বৈশিষ্ট্য হল আমি যেটুর যে খ অর্থাৎ আমি ভাষাতাত্ত্বিকভাবে আমি কো যে পৎস তালব্য উষ্ম ধ্বনি ভেলার প্রকৃতি যে এক সেরে আমি বুঝাও অর্থাৎ সংস্কৃত তালিব খ মদিন খ দুইত খ আমার খ যে এক্সর যে আমি দ্বারা চলাও তার বুঝাও এই ধ্বনিটু আসল থলুয়া জনজাতীয় লোক সকলেও আহম আদি জনগোষ্ঠীয় লোক সকলেও ভালক উচ্চারণ করবো যাংলা ভাষী আদির কারণে তো আরও প্রবলেম যে বলি কবলে খেলে হব নতুবা ধরনের হয়ে যাব গতি আমি দেশত কই মমাই ডর নহয় এই এই তো এই হিন্দি তো দেশ দেশ সে প্রদেশ সে বাংলা তো দেশের দেশের মানে দেশ 
কিন্তু আমারতো দেশ দেশতকৈ গতি এই এই এইটো এটা বৈশিষ্ট্য আর এই মাগতি প্রাকৃত ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এই লো পণ্ডিতসলে কুই গেছে নয় জানো যে তার কারণে সরু শ্রেণী রূপ বা এই আর এই কিনা বলে কব বিচার গতি সেইটু এটা অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য ধ্বনিতাত্বিকভাবে তারপর এটা ডর বৈশিষ্ট্য হল ভাষার দুটা সংস্কৃত মূল্য ভাষা দুটা আ আ ধ্বনি অসরাচর উচ্চারণ হয় ভাষাত মান্য ভাষার বিষয় উজনি অর্থাৎ সংস্কৃত রাজা তারা এইবিলাক তোরা রোজা বলে হব তাতক ডর কথা কেতাব এ হয়ে যাব দুটা আ আ থাকলে পূর্ববর্তী অর্থাৎ আগর তো কেতাব ও হব কেতাব আ হব যে আদা নামনি বা ভারতের আন ঠাইত এডা তারপর আন্ধার অন্ধকার আন্ধার আমার এন্ধার গতি আমার ইমান মানে এই যে দুটা আ আ যে উচ্চারণ করবেন তার ঠাইত যে এ আর আ হয় তার কারণে বিশেষ করে আমি কব পো যে উজনি বিশেষ করে মরাণ সকল মজলকর হয়তো আজিকালি পড়া হয়েছে কিন্তু যদি কবল দিয়ে তাহলে মাথা তো মেথা বলে কব আক সাদা সেরা বলে কব আধুনিক শব্দটুকু এ করবই আনকি গামোসা কত গেমেসা কে গাধা গেধা গেন্ধা কে ইউনিফর্মলি এ করব আমার লাই লাই ভাষা রাজাও কো রোজাও করছো আমি আন্ধারর ব্যবহার আছে এন্ধারর ব্যবহার আছে না যাও বলে কো নে যাও বলে কো কিন্তু নেপাই নে যায় নে খাই এই ধরনের যে কিন আগতে আমার গীত মাতবিল আছে বিহু গীত আজ নেপাই নহয় ঠুকিব জীবন ধ্বংস করব নাপাই নহয় ধরনের নকয় কিয় হয় আসল উজনি দুটা আ আ থাকিলে আগর তো হয় এ করব নয় ও করব আনকি নামনি পানির ইয়া প্রত্যয় লগে পানিয়া পানা পানসা হয়ে যাব উজনি পনিয়া করব গোয়ালপারার ইয়ার লগে গোয়ালপারিয়া বলে কব নামনি কিন্তু মান্য গোয়ালপরিয়া হব কাতিয়া নহি পেলে খুঁড়ি কাতিয়া নহি পেলায় খুঁড়ি কাটে জি খুঁড়ি কাতিয়া হব লাগে কিন্তু আমি যে কলো খুঁড়ি কতিয়া সেইটু এই ভাষার পিকুলারিটিস যে দুটা আ আ থাকার কারণে পারিয়া নহে পড়িয়া হল কাতিয়া নহে কতিয়া হল যাতর মানুষ যাতিয়া হব লাগে নলবারীর মানুষ নলবারিয়া হব লাগে ইফালে নলবারীরা কব কিন্তু সিফালে জরহতিয়া গতি এই এইটু ধ্বনিতাত্বিকভাবে ভাষার থাউকতে আমি যে পাইছো পিকুলারিটিস তারপর আর আছে সর আরা যে হর্ষ দীর্ঘ পার্থক্য নোহা হয়ে গেছে আমার আমার বানান তো আমি যদিও লিখু তালিবক মধ্যন্য এইবিল ধুনে আমার একাকার হয়ে গেছে সেই কারণে আমি বিনা পানি যার হাতত যার পানীত বিনা আছে সেই বানানটে আমি পোত আকার মধ্যন্য হর্ষিকার দিছো কিন্তু আসল খোয়া পানির একাকার হয়ে গেছে গতি হর্ষ দীর্ঘ পার্থক্যহীনতা দন্তন মধ্যন্য ধ্বনি একাকার হয়ে যাওয়া এই ধরনের ধ্বনিতাত্বিক বৈশিষ্ট্য আমি অন্যতম বৈশিষ্ট্য তারপর রূপতাত্বিকভাবেও আমি আবিম বাক্যতাত্বিকভাবেও আবার গতি এই বৈশিষ্ট্যটো আমার ডক্টর নাথে বা প্রাচীন সাহিত্যত লগত লাগি আছে শঙ্করদেবর সময়তো আরও অল্প গম পাব যে কেতারপর হল এনেকা ধরনের মানে বৈশিষ্ট্যটো ভাষাটো যদিও আর্যমনীয় তথাপিও এটা কথা কব পড়ি যে থাকা যা আর্যভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে তার প্রভাব ভাষাটোর ওপর যথেষ্ট পরিমাণে বেশি সেই কারণে আমি ভাষার কিছু এনেকা শব্দ আছে যাবল আমি সংস্কৃত মূল নিরূপণ করব নো নতুবা ইয়াক আমি অন্যান্য ভাষালে অনুবাদও করব নো আর সেইটাই হয়েছে ভাষার তালিকা শক্তির মূল কথা যে আলাসর আর আমাতর আমাত এইবিল কোনো সংস্কৃত মূল নাই ইয়াক আমি কোনো একটা অন্যান্য ভারতীয় বা বিদেশী ভাষালে অনুবাদ করব নো বড় জটিল আর তাতক ডর কথা যে ভাষার এটা শব্দই বহুত অর্থ প্রকাশ করবো অবস্থা ভেদে স্থান ভেদে পরিস্থিতি ভেদে যে ধরনের জুরির কাশত তুমি আর মই বুকুত মরুর তৃষা এটা জনাক নিশা এটা ইয়াত জুরি শব্দটোয় যে শব্দ বুঝাইছে 
সেইটো যদি আমি কোঁ যে গোটেই জীবন জুড়ি বিচারি ফুড়ি মই তেতিয়া তাত সেই জুড়িটো বানান একই অথস্তার অর্থটা বেলে গতি ওরে 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 গতি ভাষাটার সেইটাই বৈশিষ্ট্য সেইটাই কালিকা শক্তি সেইটাই স্বকীয়তা যে ই পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসরি বেলে বেলে অর্থ দিব বেলে বেলে অর্থ প্রয়োগ করবেন আর বক্তা আর শ্রোতার মাজত সে ইয়ার উপলব্ধির ভিন্নতা থাকি পড়ে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মানুষবিল ভাষার যুক্ত অন্তর্নিহিত কালিকা শক্তি সেই নুবুজার কারণে আমি দেখি পাও যে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার যা সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ বা বেজবরার তত্ত্বকতা সম্পর্কীয় যা প্রবন্ধ সেই অন্যান্য ভারতীয় বা বিদেশী ভাষালে অনুবাদ করবলে যথেষ্ট অসুবিধা হয় ইয়ার অন্তর অন্তর্নিহিত হয়ে থাকা প্রধান রহস্যটা হয়েছে যে এওঁকে ভাষাটোর কালিকা শক্তির সহ সম্পর্কিত এনে কিছুমান বিষয় তেওঁলোকর সাহিত্যের মাজেদি প্রকাশ করব বিচার যুক্ত অন্যান্য ভাষাত বিচার পাবল উদাহরণস্বরূপে আমি যদি মামনি রয়েশম গোস্বামীর দতলা হাতে উয়ে খাওয়া হাওয়া দাখনের কথা কোঁ বা শিলবদ্ধর দু এখন উপন্যাসের কথা কোঁ যত এটা একটা আঞ্চলিক রূপে প্রাধান্য লাভ করেছে সেই তাত ব্যবহার করা শব্দ বাক্য সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ বা ভাষাতাত্ত্বিক কিছুমান প্রসঙ্গ সেইবিল অন্যান্য ভারতীয় ভাষাটো বাদেই আমার অসমিয়া মূল সুতির যখন লোক পড়ি উপলব্ধি করব নয় গতি ভাষাটো একটা বিস্তৃত বা এটা অতি গভীর কালিকা শক্তি পরিপূর্ণ একটা ভাষা যার অন্তর্নিহিত অর্থ অন্তর্নিহিত রহস্য উপলব্ধি করবর কারণে আমি ভাষাতত্ত্বর গভীরত প্রবেশ করব ভাষাতত্ত্বর বিশেষ ধ্বনিতত্ত্ব রূপতত্ত্ব বাক্যতত্ত্ব শব্দ ভাণ্ডার ইত্যাদি সম্পর্কে যদি আমার সম্যক জ্ঞান না থাকে তাহলে আমি কেউ ভাষার স্বরূপ উপলব্ধি করব নো ভাষাটো একটা বিশাল ভাষা আর অন্যান্য আঞ্চলিক রূপ তো আছেই উজনি মানুষের নামনিত আহিলে কিছু শব্দ তো অকমান উজুটি খাবল হয় আর উজনি নামনি ও উজনির ভাষাক লো কিতাব বড় অর্থ বিভ্রাত ঘটে আর তাতে খুব ডর কথা একটা সংস্কৃত মূল্য শব্দে দুই ধরনের রূপ হয়েছে উদাহরণস্বরূপে রাজ্য রাজ্য তো আমি এটা স্টেট প্রদেশ অর্থ তো প্রয়োগ করছো রাজ্য কিন্তু যুক্ত রাইজ হল রাজ্যের পর যে রাইজ হল সেই আক পাবলিক এটা রাজ্য তৎসম উচ্চারণ করলে হয়ে গেল রাজ্য কিন্তু রাইজ কোয়ারে যদ্ভব বা অর্ধ তৎসম হল তার কারণে হল পাবলিক তে আমি এটা বড় সুন্দর আর খুব জগল লগা শব্দ কন্যা 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 শব্দট সংস্কৃত জিয়েক মানে বড় কন্যা মানে ব্রাইট ব্রাইট অর্থ সংস্কৃত কন্যা কন্যা তো হল যে রাজকন্যা রোজার জিয়েক কিন্তু সংস্কৃত কন্যা শব্দ তো ব্যবহার হয়েছিলেন মানে জিয়ারি কন্যা রাখিও আছে কিন্তু তারপরে আধুনিক কন্যা শব্দ কন্যা যেটা হল কেবা পত্নী বুঝে কেবাড়ার বিপরীত শব্দ সেই কারণে মানে মাঝে মাঝে কো যে জগর লগা তো হল এই কারণে যে আপনার কন্যা বলে কলে আপনার জিয়াক কিন্তু আপনার কইনা বলে কালে ভূপেন হাজরিকার জনপ্রিয় যে গীত নাকান্দা নাকান্দা মোরে নতুন কন্যা কিন্তু একটা মূলের পর আছে বাইরের মানুষে বুঝি না পাব বাইরের বহুতে বুঝি না পায় তার মানে চিনাকি যে লাগি পেলায় ভাবি লয় যে এনেকা ধরনের এটা ধর শাক শাক যে আমি শাক মানে হল পাচলি কিন্তু নামনি শাক মানে হল আঞ্জা আকো যে সংস্কৃত শাকম্ভরি এইবিল হলে কি রন্ধা বহা করে খাবার সকলবিল প্রডাক্টকে বুঝায় আর দ্বিতীয় কথা হল কি হিন্দিত সবজি বস্তুটে শব্দটে দাইল তরকারি কিনা কিনে গোটেই ভাতের খাওয়া আঞ্জার খাওয়া গোটে বস্তুখ বুঝায় কিন্তু আমার ইয়াত শাক বলে কলে পার্টিকুলার কিছু সংস্কৃত মূল্য শব্দ বাহিরের চাই পেলে ভাববো যে এই আর আমার একটা সংস্কৃত শব্দের পরে 
বেলে বেলে অর্থ হয়েছে যে শস্যরপা শস্য হল এই উদ্যান এই সাধারণ অর্থ কিন্তু তারপর আকো সস হল সস তো ধর আমার কঠিয়া তারপর আকো প্রায় একটার পর হাঁ হল হাঁ তো হল যে মূল যে অংশ আর বাকুলি নহয় যে অমুকর হাঁ গতি ধরনের আমার বাইরের চাই সেই কারণে বহুতে ভাবে যে মোর ভাষার ভাল দখল আছে এইখিনিতে এটা ঠিক কি বলে কৌতুক ঠিক নহয় এটা জনপ্রিয়তা আছে যে কোনো এগারিয়ে অনাঁয়া লোকে বহু বছর বোলে চাকরি করেছিলেন বাকরি করেছিলেন ভাষা ভালক জানে মানুষক পালে দিল্লিত বা কলকাতা খুব ভাল পায় আর মানে বহুত বছর আসিল হে বহুত আপনার বহুত মানে জনজাতীয় খাদ্য এইবিল খাই পাইছো তারপর এজনে খুব রোগর গুলো আপনি বোধে এবিধ বস্তুয়ে খাই নালে আর গোটাই বস্তুয়ে খাইছে বোলে কি হাবত থুড়ি কিতাব আপনি খাই পাইছিল না এই তো আচুত পালে যে খাওয়া বস্তু হিসাবে ভাবিছে মো তো থুড়ি তো অকমান চিনাকি চিনাকি যে লাগিছে কিনা আমার থুড়ি পাত মানে বরহম থুড়ি এনেকা হাবা থুড়ি তো মো কোনেও খাওয়া নাই ভাবক শুন ভাবক আপনি বোধা ইমান বছর আসলে সাকে কোনবা কেতাব খাই পাইছিলেন ভাবি ভাবি ভাবে নোহার পিছত বুঝাই দিলে ইমান দিনে যদি আপনি খাওয়া নাছিল আজি খালে এই যে আপনি বিচারি বিচারি চলাত করলে এই হাবা ধরে খাওয়া গতি এই যে আমার খাও আমি আমার হিন্দিত তো পানি বা ইংরেজি ড্রিংক ভাষাতাত্বিক ভাবে এই জুতাঠাস খন্ড বাক্যর ফালে গুছি গল কিন্তু এই এনেকা অজস্র শব্দ আছে চিনাকি চিনাকি যে লাগে খা তো হিন্দি তো খা কিন্তু ইটুর সিটুর মানে যে প্রয়োগ প্রয়োগের সময়ত মানে বেলে ধরনের হয়ে যায় গতি এনেকাক আসল ভাষার যে কালিকা এই কালিকাটো এটা এনেকা একটা প্রশ্ন উঠিব এটা যে কোরপর লাভ করলে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে কি আমার যে এটা বর্তমান আমি যেটা জাতি মানে আমি জাতি মানে আমি ইয়াল আমার যান ভাই ভগ্নি যান আসো বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন সংস্কৃতি মানে সেই তাহানিতে আহোম সকল আগতো আমার যদি সকল আসে তারপরে আজিলে যে মানে সংমিশ্রণ আর সংযোজনের ফল সমন্বয় সংযোজন গতি আমার ইমান ভাষা ভাষী ইমান বিভিন্ন সংস্কৃতির আমার মিশ্রণ ঘটিল গতি সেই কারণে আমার মানে আমি সচাকে হাবা ধরে খাও যে এই বস্তুব আমার যে ভাষার কালি ইয়াত প্রত্যেকরে কিনা নয় কিনা একটা অবদান আছে সমাহরণ হল যে আছে তেন রূপত নাই এইখিনিতে মানে কবলে মন গেছে ভারতের আন ভাষাত আমার ভাষা এটা পার্থক্য হল আমার ইয়াত সর্বনামর তৃতীয় পুরুষের সর্বনামর পুংলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গ আছে কিন্তু ইংরেজিত আছে হি এন সি কিন্তু হিন্দিতে ও বাংলাত উনি ওরা এই কিন্তু আমার যে হি কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ হলে তাই ভন্টি কিন্তু বহু বছর করলে আক তাই হত নহি পেলে হি হত হল গতি এই তো কিন্তু ভারতের প্রায় বড় ভাষাত নাই কিন্তু জনজাতীয় ভাষাত নাই আক ভাব হয় যে কোনবা জনজাতীয় ভাষার পর আছে নাকি মহুত চাইছো তারপর গম পালো এই তো খুব সম্ভব এই অস্থিক ভাষা আদির পরও কিনা কেব পে নাকি বিশেষ করে তাই তাই মূল্য কিছু ভাষা তো আছে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী তো মই পাইছো এই তো পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ যে পার্থক্য আর চাকমা আদি ভাষা তো বোধে আছে গতি সেই ভাষার একটা ডর একটা পিকুলারিটি আর আটাইতকি ডর পিকুলারিটি যে নাকি আহোমরপা লাভ করা বলে পণ্ডিতক কোব বিচার সেইটা হল 
যে সমনবাচক শব্দ আমি ভাষাতাত্ত্বিক ভাবে ইয়াক আমি রূপতত্ত্ব বা মর্ফোলজিক্যাল বলে আমি আলোচনা করো যে সমনবাচক শব্দবিল সাধারণত সংস্কৃতমূলীয় শব্দই হোক বা ইয়ার আর্যভিন্ন শব্দই হোক অর্থাৎ পিতৃরপর হওয়া পিতা মাতৃরপর হওয়া মা বা ইয়ার আমার আই ককাই বাইদেউর নিচিনা শব্দ পুরুষ অনুযায়ী প্রথম পুরুষ নে দ্বিতীয় পুরুষ নে তৃতীয় পুরুষ অনুযায়ী নির্দিষ্ট বাসক প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় কিতাবা এর হল কিতাবা এরা হল কিতাবা এক হল অর্থাৎ মোর ককাই দিউ তোর ককায়ের তোমার ককায়েরা তেওর ককায় আমি যদি হিন্দিতে চাও যে মেরে মেরে পিতাজি তোমারে পিতাজি উস্কি পিতাজি এনেকা ধরনের হব বা বাংলা তো আমার ভাই উনার ভাই এনেকা ভাই ভাই ভাইয়ে হব মেরে ভাই হিন্দিত কিন্তু আমার ভাই নিজর হলে ভাই লিঙ্গ পুরুষ বচন অনুসরি ই পৃথক পৃথক রূপত দেখা দিয়ে বিশেষ ন লিঙ্গ তো নয় পুরুষ প্রথম পুরুষের ক্ষেত্র বেলে হল দ্বিতীয় পুরুষের ক্ষেত্রে তোর ভায়ের তোর ভায়ের তোমার ভায়েরা তোর ভায়েক গতি এই এইটু এই আর বিশেষক প্রথম পুরুষের ক্ষেত্র মানে সন্মান ডরক কব লাগলে দেও হব বাইদেউ ককাইদেউ মমাইদেউ জেঠাত দিও বা আনকি আহমক নিজের শব্দ এনাই দিও বা তেনকাও ধরনের হব তারপর ইফালে অলপমান নিজত বয়সত সর হলে ভাইটি আনকি ডর হলেও মরমত দতাইটি ককাইটি দাইটি কাইটি আমি যদি ভাবো যে ককায়েরা ককায়েরা তো তুমি হিন্দিলে ট্রান্সলেট করা নয় ইংরাজিল একু ভাষালে নাকি হিন্দি আর বাংলাত একটা ডর প্রবলেম হল ভগ্নির পরা আমার ভনী হয়েছে বন বন যে বাংলা বা যে বেহান বেহান সেই নয় সেই ইন্টারেস্টিং মানে আমার যে দুটাক আছে ভনী আর বিপরীত হল বাইদেউ বড় বন ছোট বন বা বেড়ে বেহান বড়ি বাহিন ছাতি বিহিন আনকি আমার এটা আছে ককাই আনটো হয়েছে ভাই বাংলাত তো দুটাও ভাই বড় ভাই ছোট ভাই গতি এইটু হল আর আন এটা পিকুলারিটিস দে এটা মানে সম্বন্ধর অনুষ্ঠানে জ্যেষ্ঠ বুঝাবল দুটা পৃথক পৃথক শব্দ আছে আর তারে এটা সংস্কৃত মূল্য হয় ভাতৃরপর ভাই কিন্তু ককাইটো থলুয়া তেনকা ভগ্নিরপর ভনী কিন্তু বাইদেউ বাই হল থলুয়া এইটু সমনবাচক শব্দর এই এই এইটু আন এটা রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এইটুও ভাষার কালিকা গতি আর এইটু নিসন্দেহে বড়মূলীয় বা আহম আদি ভাষারপর লাভ করা ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি বা গিয়াস নাদিও কই গেছে কারণ বড় ভাষাত তো একে ধরনের প্রথম পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ তৃতীয় পুরুষ অনুযায়ী সমনবাচক শব্দর রূপ বেলে বেলে হয় কিন্তু পরপ্রত্যয় হয় এর এরা এক ভাইয়ার ভাইয়ারা ভাই বড় ভাষাত পূর্বপ্রত্যয় হয় যে আংনি আদা মোর ককাই দেউ নংনি নংদা তোর ককায়ের বিনি বিদা তেওর ককায়ক কিন্তু পদ্ধতি একই ধরনের পরিবর্তন রাভার ক্ষেত্র গারোর ক্ষেত্র পরপ্রত্যয় হয় সেই কারণে দাদা দাদা মোর ককাই দাদা ব্রা তেওর ককায়ক গারো ভাষাত আদা আদা থাং বা ফাগিপা মানে পিতৃ মাগিপা মানে মাতৃ নয় নিজর বলে কলে আদা আফা আম্মা গতি এই আমার থলুয়া ভাষারপরাচক ক্ষেত্র আমি দুটা বিশেষ ধরনের ভাষার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আমার কবলে হলে আমার ভাষার যে বৈশিষ্ট্য আমার কবলে হলে বহুত কথা আছে বহুত কথা আছে এটা আমি অল্প সাহিত্যের ফল যাও সেই আর মনোরম বিষয় কারণ এই ধরল পিরিস পিয়লা পিরিস পিয়লা তারপর আর কাপ মৈলাম আমার সেই তাহানিতে আমার 
লক্ষ্মীনাথ বেজবরার রচনাত ইমান মরমলগা শব্দবর আছিল গতি আর বাকি যখন পরবর্তী সময় যখন গদ্যকার তখেক রচনা তো আমার এইখানে সংরক্ষণ হয়েছিল কিন্তু এটা দেখি আমার আজির প্রজন্ম বা আমার সময়ের পর আমি ধরব পড়ো লাই লাই আমি শব্দব নজনা হয়েছো বা কিনা কারণ এই সংরক্ষণ অভাবে হোক বা আজিকালি এই আসলে চর্চা করে থাকবো লাগে এই শব্দব আমি যদি প্রয়োগ নকর নতুন লড় ছিয়ে কেন জানিব আজির প্রজন্ম কেন জানিব আর মই ভাব বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে লোব লাগে নয় জানো কারণ এটা আমার যুক্ত গ্লোবেলাইজেশনের সময় গোলকীকরণের হেরি কারণ আমার এনেকা এটা কিছু আছে আমার নিজের সুখীয় বৈশিষ্ট্য কিছু লাই লাই হেরাব ধরেছো আছে কিন্তু এনে কেন আমি বস্তু সংরক্ষণ যদি নকর একটা সময় তো নোহা হয়ে যাব নয় জানো স্যার নাথ স্যারে কি কয় আমি একদম সাহিত্য ফালে যাও এটা ভাষার যে কালিকা শক্তি সে সাহিত্যের মাজে চর্যাগীতার সময়ের পরে সংরক্ষিত হয়ে আছে যদিও চর্যাগীত বাংলা উড়িয়া হিন্দি সকলেই নিজের ভাষার আদিষ্টর হিসাবে দাবি করেছে তথাপিও বৈয়াকনিক যা বৈশিষ্ট্য চর্যাত আছে সেবিল ভাষার একটা সুকিয়া বৈশিষ্ট্যর ইঙ্গিত দিয়ে কেন ইয়াত হিন্দিবাসীবিল কয় যে হাত কঙ্কন কো আর শিকিয়া সেটা চর্যার পাই লোব লাগিব কারণ চর্যাগীত আছে হাতের কঙ্কন মা লুই দর্পণ ঠিক তেন আর অন্যান্য বহুত কথা আছে যা কথাই চর্যাতেই আমার প্রভাব প্রবচন ফকরা যোজনা ইত্যাদির পূর্বাভাস দিয়ে আর তার বহুখি অল্প পরিবর্তিত রূপত আজিও আধুনিক ভাষা ব্যবহার করা দেখা যায় দ্বিতীয় কথা হল কি তার পরবর্তীকাল শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন শূন্য পুরাণ আদির মজত যদি ভাষা লুকাই আছে সেই ভাষাতে প্রাকঙ্গরী যুগর কবিসলের ভাষাতে এটা প্রত্নরূপ দাবি করবেন এই কারণে যে তাত এনে কিছু শব্দ বর্তমান অপ্রচলিত শব্দ আছে যদি অর্থ বঙালী সম্পাদক সকলে সম্পাদনা করোতে বুঝি পয়া না আর সেইবিল পশ্চিম এটিও ব্যবহার হয় পরবর্তীকাল মাধবদেবে শঙ্করদেবে রচনা করা বরগীতবিল যদি এনে কিছু শব্দ আছে এটিও পশ্চিম সন্ধানিভাবে ব্যবহার হয় আসল কথা হল কি যে পুরনি সাহিত্যর ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল পশ্চিম কোচ রাজ্য কমতা রাজ্য গৌড় রাজ্য এইবিল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পশ্চিম পরবর্তীকাল এইবিল দরং বা গোয়ালপাড়া এইবিল অঞ্চল যদি সম্প্রসারিত হয় তথাপিও আমি দেখি পাও যে শঙ্করদেব মাধবদেব আদি মহাপুরুষসলে কোচবিহার বা নামনি ভাষাটুকেই সাহিত্য চর্চার মূল আদর্শ হিসাবে লোলে আনকি প্রহ্লাদ চরিত্রটো আমি দেখি পাও হরি যাক রক্ষা করে মারে তাক কোনে বলে কে কোনে বলে কোয়া নাই সেইটাই কয়ো কোনে সৌকার তে ধরনের আরো বহুত কথা আছে মরণতার জীবনতার গতি নারায়ণ বা এনে ধরনের রাখে হরি মারে কোনে সেই বস্তুবিল পুরনি সাহিত্য যথেষ্ট রূপত সংরক্ষিত হয়েছে আর পুরনি সাহিত্য আসলে ভাষার এটা সুকিয়া বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হয়ে থাকা ভাষা আর লক্ষ্মীনাথ বেজবরে সেই কারণে কে ভাষাটা উজনির ভাষাও নহয় নামনির ভাষাও নহয় সমগ্র ভাষা দ্বিতীয় কথা হল যেটা শিবসাগর অঞ্চলের ভাষাটক আদর্শ হিসাবে লই অরুণই কাকত চপা হয়ে ওলাল তেতিয়া পশ্চিম ভাষাটোর পরিবর্তে উজনির ভাষাটে প্রাধান্য লাভ করলে আর প্রায় এশ বছর মান ধরে এই ভাষাটে নামনি ইয়ার প্রভাব বিস্তার করলে কেন বাতরি কাকত আলোচনী বা রাজকীয় যা প্রচার মাধ্যম থাকে সেইবিল একটা ভাষাক নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু এটা আমি দেখি পাইছো যে ভাষাটো উজনিও নহয় নামনিও নয় গুহী গুহীর গুহী যেহেতু রাজধানী আছে ইয়ার বহুত বাতরি কাকত ওলায় বহুতো গোটেকিন সংবাদ মাধ্যমও আছে এইবিল ভাষাটক এটা নিয়ন্ত্রণ করেছে আর নিয়ন্ত্রণ করার মূলতেই ভাষাটে একটা সুকিয়া রূপ লাভ করেছে তৃতীয় কথা হল কি বাংলা আর হিন্দি এইবিল ভাষার দ্বারা 
আমার ভাষাটো যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে কারণ মানুহ হিসাবে যিমান মানুহ আছে যে সকলে ভাষা জানে কব পারে লিখিব পারে পড়িব পারে হেয়া এক দশমিক পাঁচ নিযুক্ত কিন্তু এক কোটি ত্রিশ লাখ দশ হাজার চারিশ চিরাশী গাড়ি ব্যক্তি আছে লেটেস্ট চেঞ্চাস মতে আর তার ভিতর এটা প্রায় তেসত্তর লাখ বঙালি আসলে এটা কিন্তু বঙালি সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে অলপতে শিলাদিত্য যদি সাক্ষাৎকার দিয়েছে তাত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি লাখস বলে কে আর সেই যদি হয় থার্টি লাখস মান সন্দেহযুক্ত মানুষ সন্নিবিষ্ট করে পেলায় যোগ করে পেলায় কে আর সেই হলে ভাষার অস্তিত্ব প্রতি বঙালি ভাষী মাতে যে কেবল বঙালি যে বঙালি ধরনের কয় সে নয় মো এটা কো খুঁজো আমার যদি এই এফ এম রেডিও বা বিভিন্ন জনপ্রিয় মাধ্যম আনকি আমি নিজেও এটা এনেকা মো প্রায় দেখি যে আমি যেটা ফোন কথা পাতো কার ধর ওই উবের বুক করেছো বুঝাই দিব লাগে ঠিক আছে ঠিক আছে কো আমি বেশিরভাগ দিই এইটু তো আসলে বৈশিষ্ট্য নাই মানে ঠিক আমার আছে বলে নকয় এই 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 বৈশিষ্ট্য হিন্দি ভাষার প্রভাব আজিকালি ইংরেজি মিডিয়ামত লোক ছোলী পড়ে আজি মেট্রিকর রিজাল্ট দিছে ইংলিশ মিডিয়ামর লোক ছোলী ভাল হয়েছে সাক্ষাৎকার ললে যে মোট দেউতা হয় মর মানে আমি মারোয়ারি বা অন্যান্য ভাষা ভাষী ফাঁসি বজারত হয় তে বাইদেউ এই ভাল আছে এই দামি আছে আপনি নিব এই আছে কিয় কয় তার মানে ই আচ্ছা হাই দিস ইজ গুড এই ইজ আছে তো সেই আর ইয়ে ঠিক আছে যা আপনি আহি পাব বেলতলা পাব ঠিক আছে ঠিক আছে এনেকা তো কেবল যে বঙালি বাংলা ভাষীয়ে যে কব এ টিভির ফালের পর হিন্দির উচ্চারণ আমি এটা বেশিরভাগ মানুষ আমি সবচেয়ে কোয়ার সবচেয়ে সকলক সবাতক সবাতক তো কবিতার ভাষাত আছে মর আই সবাতক ধুয়া কিন্তু সকলতক কলো আর সবচেয়ে সবচেয়ে ভাল সবচেয়ে কমসে কম এনেকা ধরনের শব্দ হিন্দি ভাষীর দ্বারাও অহা মানুষ ওয়ান থার্ড গতি ভারতবর্ষর অন্যান্য ভাষা ভাষী সকলে প্রভাব বিস্তার করেছে আরবিল বেশিকে অনুকরণ করবলে লোসে নিজের স্বকীয়তা বাদ দিয়ে বেশিকে অনুকরণ করবলে লোসে আমি এটা রিক্সা বা থালাক আমি কলেও বুঝি পাই কিন্তু আমি নক সিহতক হিন্দিত কো আর আর আমার সেই প্রবণতার ভাষা তো অকমান ধরক আমি মান্য মান্যকরণের ক্ষেত্রে যে ঘর ঘর ধর নকব লাগে কিন্তু ঘর আমি ঘর যাও বলে আনকি আজিকালে আক তো নকা হয় মো শিলং যাও মো কলেজ যাও মো ঘর যাও মানে তার মানে ইংরাজি নাই মানে তার মানে আমার বিভক্তি প্রত্যয় প্রয়োগ বিল আমার কথা তো হল কি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তো আসিল কিন্তু আমি বংলুয়া বা আমি যেহেতু বিজতুরিয়া এটা রূপ আমি অনুসরণ করেছি লাই লাই আমার মাজতে আমার স্বকীয়তা বসেরা সন্তানের নিচিনা হলো আমি সেই কারণে এটা আমি যদি মানে মাঝে মাঝে কোঁ এটা উপায় নাই কারণ গোটাই বজার বজার ভাষা তো বড় ডর ভাষা গতি বজার যদি আপনি ঘর নির্মাণ করেছে মিস্ত্রির আপনি কথা বতরা পাচ্ছে আপনি বালি বিচারে না পাব বালু বলে কোব লাগবে কথাটা তেনকা কই যদি আপনি কণী কণী বলে বিচারে হয়তো না পাব আন্ডা মানে এনেকা ধরনের মানে রাতে আন্ডা লাগে আন্ডা লাগে ধরনের কে আপনি কণী বলে কবল বেয়া মানে বেয়া নয় আমার অটোমেটিকলি মানে স্বাভাবিকভাবে আহি যাব ঠিক তে মাঝে মাঝে অল্প জোকাওয়ে যে এটা যদি আমার জালুকবারী ইউনিভার্সিটি সেই অঞ্চল যদি কোনবাই ভাল কই পেলায় কুকুরা বিচারি যায় কুকুরা মাংস বিচারি আমি মুরগি বলি মুরগা অর্থাৎ মুরগি মানে মাইকি মাইকি কুকুরা তো হে মুরগি আর মতা কুকুরা তো হল মুরগা কিন্তু আমি মুরগাও না খাও মুরগি খাও মতা কুকুরাই খাই আসো এনেকা কে লাই লাই অপ্রচলিত হয়ে গেছে আমার আমার আন এটা ভাষার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে রূপতাত্ত্বিক ভাবে 
সংখ্যা বছর শব্দর আমি বস্তুটোর আকৃতি প্রকৃতি বা পুরুষ নে মহিলা এই লই পেল আমার এক একর পিছত যে এজন হব নে এজনী ছালী এজন লড়া এগারী শিক্ষয়িত্রী মান্য এজনা রজা আচ্ছা তার পিছত কিনা এটা হলে এখন দুখন বস্তু হলে গোটা হলে কিতাব হলে এখন দুখন কিন্তু প্রবন্ধ পাতি হলে এটা দুটা হল ইতি বলে কলে কথা এটি কোম বা কথা এটা কো তার পিছত এখার বলে কো চাই এখার দুখার কম দুফাকি এফাকি গীতর ক্ষেত্রে এফাকি দুফাকি কথা কোয়ার ক্ষেত্রে এখার দুখার আপনি এই দুঃখে হ্যাঁ গতি এনেকা যে আমার খন ডাল জন জনি ঝোপা জুপি এনে যে নির্দিষ্ট বাসত সত্য হয় সে ভারতের বেলে ঠাইত নাই নথকার কারণে বিরাট কষ্ট হয় সেই হব খনও হব আর আমারও একটা সমস্যা হয়েছে কি নতুন নতুন যাক বস্তু আহি গল যে গ্যাস সিলিন্ডার এটা বলে কম এনে ধরনের চুঙার নিচিনা দেখলে এটাই হব কিছু টায়ারের ক্ষেত্রে কি বলে কম মানে চারি চারি চকা হলে এটা চকা টায়ারটোর ক্ষেত্রে এনেকা কে আমার আসল নতুন নতুন শব্দ তো আমার কেনেকাক প্রত্যেক মানে নির্দিষ্ট বছর প্রত্যেক লোক লাগবে তার আমি নীতি নির্দেশনা দিবা নাই আগর রূপবিল যে চুলিটারি চুলিটারি তাইর বড় চুলিটারি দীঘল জুই কুড়া এনে ধরনের শব্দর পিছন আমার নতুনক এটা আহি গল শব্দ দৈনন্দিন জীবনত ব্যবহার হয় তার কারণে আমি এই মানে আমার ব্যাকরণেও নীতি নির্দেশনা দিবা নাই নতুন নতুন শব্দর আমি নির্দিষ্ট বাসত প্রত্যয় এক দুই বলে কম আর সেই কারণে আজিকালি করেছে কি বিশেষক হিরোর নামবিল বাতরি কাকত টিভি তলে তলে যা লিখি থাকে এক মানে নিহত এক আহত পাঁচ তারা পাঁচজন নে পাঁচজনী নে পাঁচগী এই ধরনের নয় আক কেতা কেতাবা আর একটা সমস্যা হয়েছে এই আকি ভাষার পিকুলারিটিস আছিল যে মাইনার্থ বুঝাবল ওসর থাকা এ ওর ঠাইত এখেত তে ওর ঠাইত তখেত আর আমি জানো তখেত এখেত তো মাইনার্থ প্রয়োগ হয় আর আগতে গিরিয়েক তখেত আমার তখেতে বা কি ভাবে বা এখেতেহে জানে বলে পরিবার ঘৈনিয়েক কয় আজি মানে দেখি ইংরেজি মিডিয়াম পড়ি ইংলিশ মিডিয়াম ফাদারে বা হেডমাস্টারে কে তখেত সকল ছাত্র ছাত্রীকে তখেত বলে কে মোর কথা হল আর এনে হয়েছে নতুনক যাকা কব খোঁজে কেতাবা তে ধরনের ভুল হয় আসল ছাত্র ছাত্রীক তখেত হব না মেট্রিক বহুত কষ্ট করেছে ভাল রিজাল্ট করবই তখেত সকলে কষ্ট করেছে ভাল রিজাল্ট করবই আর একটা কথা তো হল আমার ক্রিয়া বিভক্তি আমি এটা আক ক্রিয়া বিভক্তি আহি ভাষা সাধারণত অকর্মক ক্রিয়ার আছিল বা মরিছিল এনেকা ধরনের হব গুইছিল আর সকর্মকর খালে বা দিলে ললে হয় কিন্তু আজিকালি আপনি আহিলে মুই ভাল পাম আর সে ঠিক আছে আহিলে আহিলে এনেকা ধরনের হব নালে আহিল আহি লোক লাগছিল বিহু আহিলার মন প্রাণ নাচি উঠিল এই হল ভাল ব্যাকরণের মানে আর কিন্তু আহিলে বিহু আহিলে নাচি উঠিলে তুমি গীত শুনে কেন লাগিল লাগিলে লাগিলে ভাল লাগিলে এই যে সবতে যে এ এ লগ লগাই দিছে এইটো ভুল এটা প্রয়োগ ভাষার স্বকীয় বৈশিষ্ট তো আসলে সেইবিল যে সকর্মক কি হব সকর্মক নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাকরণে ব্যাকরণের নীতি নিয়ম বিল শুদ্ধ রূপত যদি প্রয়োগ করা নয় ভাষা বিজয় তৈরি হব পারে দ্বিতীয় কথা হল কি ভাষার কিছু জতুয়া সাজ আছে জতুয়া রূপ আছে সেই জতুয়া রূপটি আসল ভাষার কালিকা রূপটি প্রকাশ করা সহায় করেছে আমার নতুন প্রজন্মই কথা বতরাতে হোক বা 
লিখা মেলাতে হোক ভাষার সেই রূপটুক বহু ক্ষেত্রে অবজ্ঞা করেছে বা অনুসরণ করা নাই যার ফলত ভাষা লো একটা প্রত্যাহ্বান আছে আর তে পরিস্থিত আমি সকলেই যখন সচেতন নাগরিক আছো ভাষাটোর শুদ্ধ প্রয়োগের প্রতি ভাষাটোর কালিকা শক্তিটু সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে আমি এটা গ্রহণযোগ্য ভূমিকা লোকপাড়ো আর তার প্রতি আমি সকলেই সচেতন হওয়া ভাল বুঝে হয় প্রিয় শ্রোতা দর্শক ইমান পরে আমি অধ্যাপক উপেন্দ্র ভাষা সংস্কার আর অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার নাথ সরের আমি ভাষার কালিকা এই বিষয়ে এটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করল আশা করো আপনার যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে আজিলে আমার আলোচনা ইয়াতে সামরিছ নমস্কার